familia YouTube y guitarristas por el mundo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy os voy a enseñar una cancioncita muy sencilla, pero que es muy romántica y hace años a las chicas les gustaba mucho. No os voy a decir el título, ni si la conocéis, que yo creo que la vais a conocer, me lo ponéis en los comentarios que os lo agradezco un montón, ¿vale? Primero voy a tocar el tema y luego os enseño parte por parte, ¿vale? Es un tema al que luego le podéis añadir cositas, podéis hacer improvisaciones encima y tal, porque una vez que lo tienes dominado, uh, da pie a añadirle cositas, ¿eh? Yo hago una versión muy simpática, pero bueno, os lo voy a tocar básico para que lo oigáis, para que lo reconozcáis y luego parte por parte, sobre todo las partes que veo que tienen un poco más de trabajillo, ¿eh? Vamos con esto. Bueno, vamos parte por parte. Empezamos con un Do mayor. ¿eh? Y ahora en la primera cuerda. Aire y primer traste y caigo un Re menor. Y ahora primer traste. Para ir al tercero. Y en realidad construyo un acorde de Sol. Yo lo hago así. Y ahora me voy hasta el traste 5 y vuelvo al do. Y otra vez lo mismo. Muy bien, y ahora el do, voy a levantar el dedo 3 y voy a subir el dedo 2 a la quinta cuerda. O sea... la menor muy bien y ahora viene donde está la parte complicadilla fijaros piso en la tercera cuerda traste 9 8 9 sí y ahora eh, en la segunda cuerda traste 10 y en la primera cuerda traste 12 y voy a darle a la quinta cuerda al aire o sea que la cuarta me la salto, ¿eh? Toco quinta, tercera y segunda y primera. Y ahora el juego está en hacer esto. Meto el dedo 3 en el traste de 10. Primera cuerda. Y ahora bajo el 1 al traste 8 de la primera. O sea que me queda esto. Estoy en esta última posición, la tercera la evito, solo toco la primera y la segunda. Y la quinta todo el rato. Bueno, la quinta va en el primer golpe. Esto lo podéis repetir unas cuantas veces hasta que lo tengáis. ¿eh? Me acerco un poquito para que lo veáis un poco mejor. 
ya hemos dicho, traste 9 en la tercera, traste 10 en la segunda, traste 12 en la primera, quinta cuerda al aire. Muy bien, y ahora voy a hacer lo mismo dándole la sexta al aire yéndome al traste 4 en la tercera, quinto en la segunda, 7 en la primera. Es la misma posición pero en el traste 4 y le voy a dar a la sexta. El juego es el mismo. Sí, pero siempre acordaros de pasar de la quinta a la sexta. ¿eh? Ahí es, yo creo que es donde más lío hay. Es una armonía muy bonita que luego os puede servir para otros temas. Ahora hace un Fa, porque en realidad esto sería un Fa si pongo como un acorde de Re mayor en el quinto traste, ¿vale? Pero ahora quiero que suene la cuarta cuerda que la piso en el traste 3, que es un Fa, ¿eh? Vale. Hace esta posturita. Es un poco complicada, si no, os quedáis con esto, le das para arriba y ya está. Lo uno. Traste 3, traste 1, para llegar al Do. Lo voy a hacer todo junto. Quinta cuerda, sexta. Perdón. Do. Vale, y ahora hace lo mismo que antes para caer al La menor. ¿Sí? Yo tiendo a a pisar el re aquí, pero bueno, en realidad es do, si, la, ¿eh? y aquí hace lo mismo pero con acordes de primera posición, piso la segunda en el tercer traste, y aire, voy a un mi menor, y hago lo mismo pero pisando la tercera en el traste 2. Fa mayor y ahora voy a liberar la cejilla del Fa y la cuerda tercera está pisada en el segundo traste, aire y termino en la cuarta que está en el tercer traste, es esto. Sí. La parte entera desde la... hacer una rueda de sol mayor todo el rato. Aquí estoy cogiendo desde la sexta, un arpegio desde la sexta, sexta, quinta y cuarto. ¿eh? Me voy a acercar para que veáis la posición. No estoy haciéndolo así. Pisando tercer traste de la sexta y la quinta. Ahora añado la quinta en el segundo traste que es un si y piso la cuarta en el tercero. Es un sol y ahora estoy pisando quinta cuerda, segundo traste, tercera, segundo traste y cuarta en el tercero. Ahora solamente voy a pisar la primera en el tercer traste y toco desde la cuarta para abajo. Esto es un sol. Ahora me voy al quinto traste, cejilla, dedo 2 en la segunda, traste 6. 
dedo 3 en el traste 7 de la tercera y en la primera traste 7 también. Y toco desde la cuarta también el sol mayor. Y ahora traste 8, piso desde la tercera para abajo, la cuarta la tengo en el traste 9 y ahora traste 10 para el dedo 3 en la tercera y tras, en la primera traste 10 también o sea que en el primer dedo estoy haciendo como una cejillita ¿eh? en realidad la nota que me interesa es la de la segunda cuerda toco desde la cuarta para abajo ¿eh? repito cejillita desde la tercera cuerda cuarta cuerda en el traste 9 y ahora traste 10 para la tercera y la primera ya me lanzo al traste 12 y en el 15 meto el dedo 4 o sea que toda la rueda me queda esto esto lo podéis hacer con dedos 3 y 4 o 2 y 3 me da igual lo que sí es que el arpegio lo llevo a la sexta cuerda ahora cambio a segunda posición la posición que es la quinta cuerda la que manda cuarta 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 y cuarta también para el traste 12 otra vez entero parte por parte yo la primera parte lo hago muy lentito el primer acorde pero en el segundo doblo el tiempo muy bien y ya lo solo solo tiene una chorradita más que es vuelves al acorde haces toda la primera parte Y ahora en vez de volver al acorde de Do, ponéis un Do en, en el traste 3 y levantas el dedo 4 y ya está. Traste 6, me refiero a la cejilla. Traste 8 y traste 10. O sea que te queda esto. con el acorde entero también quedará bien ¿eh? bueno yo lo suelo hacer así estoy pisando la cuarta y la tercera repetirlo las veces que os parezca bien también yo lo hacía en agudo aquí tengo un do un re menor Por aquí podéis tontear también y bueno, repetir las veces que os parezca cada parte. ¿eh? Es un tema tontito, pero bueno, si te quedas en cada parte, la practicas despacio, te va a salir. ¿eh? Y lo de los acordes de sol, pues también es un poco trabajosillo, pero parte por parte, despacito, dices el primero, el segundo. Pero ya paso a la quinta cuerda y ahora la cuarta y ya todos los demás van en cuarta cuerda ¿eh?
Espero que os haya gustado. Es... No sé por qué me ha dado por tocar ese tema. Lo escuché, se me metió en el oído y digo, ay, pues lo voy a tocar. Y lo he sacado. No lo tengo demasiado dominado, pero bueno, sí como para, para que podáis aprenderlo. ¿eh? Ahí ya veis más o menos cómo lo hago. Un saludo a todos, que sigáis bien. Hasta luego. Thank mm -hmm. you.